আসসালামু আলাইকুম আমি নাইম আমি আজকে আমার সতেরো তারিখে যে জার্নিটা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আমরা অনেকেই কনফিউশনে আছি যে কি ধরনের ডকুমেন্টস লাগবে এয়ারপোর্টে আপনার কোভিড নাইন্টিনের সার্টিফিকেট লাগবে কি না অথবা ডকুমেন্টে যাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাদের কি প্রবেশ করতে কোনো প্রবলেম হবে কি না এদের বিভিন্ন কোয়েশ্চেন রয়েছে আমি আমার এই পুরো ভিডিওটাতে আমার পুরো জার্নিটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কোথায় কখন কোন ফর্মটা ফিল করতে হবে এবং ফর্মগুলো কিভাবে আপনারা ফিল করবেন সবগুলো কিন্তু আমি সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যাতে আপনারা সহজেই ফিল করতে পারেন কারো সাহায্য দরকার দরকার না পড়ে সো করব যে আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখুন কারণ কোন পরিস্থিতিতে কোন ফর্মটা ফিল করতে হয়েছে আমি সবগুলো ভিডিওর স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়েছি হয়তো ভিডিওটি একটু লম্বা হয়ে গিয়েছে বাট ভিডিওর মাঝখানে আমি মনে করি অনেকগুলো ইনফরমেটিভ ইনফরমেশান আপনারা পাবেন সো আসুন পুরো ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক আসসালামু আলাইকুম আমি নাইম বলছিলাম আজকে সতেরোই জুন বাংলাদেশ ঢাকা এয়ারপোর্টে আছি দেখুন শুধুমাত্র রোমের ফ্লাইটটি ছাড়া বাকি সবগুলো ফ্লাইট কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে শুধু রোমের ফ্লাইটটি আছে এয়ারপোর্টের বাইরেও খুব বেশি মানুষ নেই যেহেতু একটাই ফ্লাইট আজকে আমি যাব আজকে রোমের উদ্দেশ্যে রওনা দিব ঢাকা থেকে সাথে আছে আমার ওয়াইফ এবং আমার মামা আমাকে সি অফ করার জন্য মানে অন্য সব সময়ের থেকে কিন্তু এয়ারপোর্টের চিত্র পুরোই ভিন্ন একেবারে মানুষ কম সাধারণত যাত্রীর সাথে বেশি মানুষও থাকতে দিচ্ছে না বাট ভিতরের অবস্থা ডিফারেন্স আমি ভিতরে ঢুকতেছি অলরেডি ভিতরে ঢুকার পরে দেখা যাচ্ছে প্রচুর মানুষ আছে এই একটা ফ্লাইটের জন্য কিন্তু প্রচুর মানুষ সিরিয়াল বলা যায় বিশাল লম্বা সিরিয়াল পড়ছে আপনার বোর্ডিং পাসের জন্য আর প্রথমে এই হচ্ছে আপনার একটা ফর্ম ফিল করতে হবে যেখানে আমরা প্রথমে এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন ছিলাম যে এখানে প্রথমে আমাদের একটা সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম ফিল করতে হবে যে দেখুন আমি ছবি দিয়ে দিয়েছি আপনার ডু ইউ হ্যাভ এ ফেভার অ্যান্ড এ কফ মানে জ্বর বা ঠান্ডা আছে কি না এখানে আপনার নাম বয়স সেক্স ডেট অফ বার্থ প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস কোন এয়ারলাইন্সে যাবেন ন্যাশনালিটি বাংলাদেশ ন্যাশনাল আইডি নাম্বার এগুলো সব ফিল করতে হবে আমি ফর্মটি ফিল করে নিচ্ছি আপনারা যারাই আসেন এয়ারপোর্টে চেষ্টা করবেন সবাই অবশ্যই কলম নিয়ে আসার জন্য কারণ এখানে কয়েকবার আপনাকে কয়েকটা ফর্ম ফিল করতে হয় যার ফলে কলমটা যদি থাকে আপনার সুবিধা হয় দেখুন ছবিটা ভালো মতো দেখে নিন কোথায় কি লিখেছি আমি দেখুন প্রথমে নেম এখানে আপনার ফুল নেমটা দিবেন আপনার এজ বয়সটা দিবেন সেক্স মেল হলে মেল মানে পুরুষ হলে মেল এবং মহিলা হলে এফ লিখে দিবেন এরপর হচ্ছে আপনার ডেট অফ বার্থ আপনার ডকুমেন্টে যেটা আছে তারপর নিচে দেখুন প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা ছিল সেই অ্যাড্রেসটা দিবেন এয়ারলাইন্স আপনি কোন এয়ারলাইন্সে যাবেন যদি বাংলাদেশ বিমানে চার্টার ফ্লাইটে হয় তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশ বিমান লিখবেন চার্টার লেখার প্রয়োজন নেই ন্যাশনালিটি অবশ্যই বাংলাদেশি আর হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার আমার কাছে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার ছিল না আমি পাসপোর্ট নাম্বার লিখে দিয়েছিলাম এবং নিচে মোবাইল নাম্বার দিবেন এরপর আছে দেখেন ফ্লাইট নাম্বার আপনার ফ্লাইট নাম্বার কত আপনার টিকেট টিকেটে কিন্তু লেখা আছে বা বোর্ডিং পাসে এবং বডি টেম্পারেচার এটা তারাই মেপে নিবে তারপর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন এটা প্রবলেম নেই নিচে দেখুন স্ক্রিনিং কোয়েশ্চেন ডু ইউ হ্যাভ এ ফেভার অ্যান্ড এ কফ এক নম্বর কোয়েশ্চেনটা এখানে নো দিয়েছি মানে আপনার কি জ্বর অথবা ঠান্ডা আছে কি না সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ডু ইউ হ্যাভ এ ফেভার অ্যান্ড ব্রিথিং ডিফিকাল্টি মানে আপনার কি জ্বর অথবা শ্বাসকষ্ট আছে কি না শ্বাসকষ্টে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না এখানেও আমি নো দিয়েছি হ্যাভ ইউ বিন রিফিউজ বোর্ডিং ইন দ্য পাস্ট ফোরটিন ডেজ ডিউ টু এ মেডিকেল রিজন রিলেটেড টু কোভিড নাইনটিন মানে আপনার লাস্ট কি চোদ্দ দিনের ভিতরে মেডিকেল রিজনের কারণে কোভিড নাইনটিন রিলেটেড রিজনের কারণে কি আপনাকে ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছিল এখানেও আমি নো দিয়ে দিয়েছি সো যদি কারো অবশ্যই জ্বর ঠান্ডা বা ব্রিথিং প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা দিবেন ইয়েস আর না থাকলে অবশ্যই নো নিচে ডেট দিয়ে দিবেন সিগনেচার আপনার না সিগনেচার হচ্ছে ওরা করবে এটা আপনার এটা কমপ্লিট হয়ে গেল এই ফর্মটাই পরবর্তীতে এই যে সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে আছি আমরা প্রথম স্টেপে আপনার কাছ থেকে ফর্মটা জমা নিবে নিয়ে বোর্ডিং পাস সংগ্রহের জন্য পাঠানো হবে দেখতেই পাচ্ছেন বিশাল বড় সিরিয়াল এখানে কিন্তু নোটিশ দেয়া আছে আপনার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ওমান সরকার কর্তৃক নিষেধাকের কারণে বাংলাদেশ থেকে যাত্রী পরিবহন স্থগিত আছে ওমানেরও সেম প্রবলেম আসলে শুধু ওমান না বিশ্বের সবগুলো দেশেই এখন প্রবলেম চলতেছে দেখুন যেখানে এয়ারপোর্টে প্রচুর পরিমাণে মানুষ থাকে সেখানে কিন্তু আজকে লোক নাই বললেই চলে এখানে যারা ওমান প্রবাসী আছেন তারা এখান থেকে ইনফরমেশান পেতে পারেন 
আমি যাচ্ছি আমার ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে সো আমার একটা ব্যাগ নিতে হবে এখানে খাবারের দোকানও আছে চাইলে এই খাবারের দোকান থেকে আপনি খাবারও নিতে পারেন সাথে ব্যাগেরও সার্ভিস আছে আমি দেখেছিলাম এই কারণে ব্যাগ নিতে এসেছি কারণ এটা একটা বিড়ম্বনার শিকার মানে এয়ারপোর্ট এসে যদি আপনার হ্যান্ড লাগেজ ছিঁড়ে যায় এটা খুবই ঝামেলার একটা বিষয় সো আমি এখান থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে নিলাম এই ব্যাগগুলো আপনার মোটামুটি মানের সব মানে ওর দোকানের ভিতরে সবচেয়ে ভালো মানের এটা পাঁচশো টাকা বাট কেনার পর দেখলাম আসলে খুব বেশি ভালো না চেনের কোয়ালিটি খুব বেশি ভালো না চেইন খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় আমি বোর্ডিং পাস সংগ্রহের জন্য এসেছি আমি ফার্স্ট স্টেপ কিন্তু পার হয়ে এসেছি যেখানে আপনার ওই আগে যে ফর্মটা ফিল করেছিলাম সেই ফর্মটা জমা দিয়ে এসেছি এখন বোর্ডিং পাসের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এখানে মোটামুটি মানুষ কারণ একসাথে অনেক বেশি করে নিচ্ছে না এখানে আরেকটা ফর্ম ফিল করতে হবে এই যে আমি ফর্মের ছবিটা দিয়েছি আপনাদেরকে দেখুন প্রথমে আপনার নাম আমি ফুল নেমটাই লিখেছি এরপর সেম সেক্স পুরুষ জন্ম তারিখ দিয়েছি এরপর হচ্ছে জাতীয়তা চার নাম্বার অপশানটি বাংলাদেশি পাঁচ নাম্বার অপশান আছে হচ্ছে পাসপোর্ট নাম্বার আপনার পাসপোর্টে যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটা দিবেন ছয় নাম্বারে দেওয়া আছে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ মানে আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ কত তারিখে শেষ হবে সেই ডেটটা এখানে দিবেন সাত নাম্বারে ফ্লাইট নাম্বার ফ্লাইট নাম্বার ছিল আমার কিউ আর সিক্স থ্রি নাইন যেটা আপনার টিকেটের গায়ে লেখা থাকবে আপনি যে ট্রাভেল এজেন্সি বা যে এয়ারলাইন্স থেকে টিকিট নিয়েছেন সেখানে লেখা থাকবে দেখবেন সেই নাম্বারটা সাত নাম্বার অপশানে দিবেন আট নাম্বার অপশান হচ্ছে প্রস্থানের তারিখ মানে আপনি কত তারিখে বাংলাদেশ ছাড়তেছেন আমি সতেরো তারিখ যেহেতু আমার ফ্লাইট ছিল সো আমি এখানে সতেরো তারিখ দিয়েছি আচ্ছা নয় নম্বর আট নম্বর অপশনটি দেখেন বাংলাদেশে অবস্থানকারী ঠিকানা এই অপশনটি আমাদের ফিল আপ করার দরকার নেই এটা হচ্ছে বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে বা পর্যটক যারা আসে তাদের ক্ষেত্রে দশ নম্বরে ফর বাংলাদেশি ন্যাশনাল আমি টিক চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি আপনার এরপরে আর কোনো কিছু দরকার নেই আপনি শুধু নিচে স্বাক্ষর করে দিলেই হবে যাত্রীর স্বাক্ষর এবং ডেটটা বসিয়ে দেবেন আপনার এই ফর্মটাও কমপ্লিট হয়ে গেল এই ফর্মটা আপনার দিতে হচ্ছে বুকিংয়ে সরি যখন বোর্ডিং পাসটা নেবেন তখন হচ্ছে এই ফর্মটা রেখে দিবে আপনার কাছ থেকে এই ফর্মগুলো কিন্তু শুধুমাত্র ইতালি যাওয়ার জন্য যে ফিল করতে হবে তা না আমরা যারাই প্রবাসী আছি আপনার এয়ারপোর্টে সবাইকেই এই ফর্মগুলো ফিল করতে হচ্ছে মানে সেটা আপনি ইউরোপের যে কোনো কান্ট্রিতেই হন অথবা আপনি এশিয়ার কান্ট্রিতে হন কোনো সমস্যা নেই আপনাকে এয়ারপোর্টে আসলে এই ফর্মগুলো ফিল করতে হবে এবং ফর্মগুলো আপনাকে সবগুলো ইজিলে যদি কোনো ক্ষুদা লাগে বা পানি পিপাসা লাগে এখানে রয়েছে আপনার খাবারের ব্যবস্থা এবং আরেকটা বিশেষ বিষয় সেটা হচ্ছে লাগেজ সাধারণত লাগেজগুলো আমরা যদি প্যাকিং না করে থাকি তাহলে হচ্ছে নষ্ট হয়ে যায় এখানে তিনশো টাকা করে প্রতি লাগেজ আপনাকে র্যাপিং করে দেয় পলিথিন দিয়ে ওয়েট মাপানো মেশিন আছে সো আপনার যদি তিনশো টাকা করে র্যাপিং করে নেন এতে আপনাদের লাগেজগুলো খুব ভালো থাকবে আমি নিজেও আমার দুইটি লাগেজ এখান থেকে র্যাপিং করে নিয়েছি কারণ আপনার প্লেনে যখন লাগেজগুলো উঠায় বা নামায় একেবারেই মানে দাগ পড়ে নষ্ট হয়ে যায় যার ফলে আমি প্রেফার করি এখান থেকে তিনশো টাকা করে লাগেজ র্যাপিং করে নেওয়ার জন্যই এখানে একটা রেস্টুরেন্ট ওপেন আছে সম্পূর্ণ এয়ারপোর্টের ভিতরে আমি এই একটা রেস্টুরেন্টই ওপেন পেয়েছি যদিও কাস্টমার নেই বললেই চলে কারণ এখন এই করোনা পরিস্থিতিতে আসলে সবাই আমরা কিছুটা ভীত বাইরে খাওয়া দাওয়া করার ব্যাপারে সো কারো মানে ভারী কোনো খাবার খেতে হলে এই রেস্টুরেন্টটা খেতে পারেন কারণ আপনার ভিতরে গেলে আর ভারী কোনো খাবারে কোনো কিছু পাবেন না যে বিপদটাতে আমি পড়েছিলাম এটা হচ্ছে স্পাইসেস রেস্টুরেন্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স খোলা থাকে এখানে আরেকটা রেস্টুরেন্টও আছে ছোট এবং খুবই সুন্দর দেখতে এবং এখানে আপনার মানি এক্সচেঞ্জও আছে আপনি চাইলে আপনার যদি মানে মানি এক্সচেঞ্জ করা লাগে ডলার অথবা ইউরো বা আপনি যে দেশে যাচ্ছেন সেই দেশে কারেন্সি দরকার পড়ে আপনি চাইলে এখানে মানি এক্সচেঞ্জ থেকে আপনি সেটা ভাঙিয়ে নিতে পারেন আমি নিজেও নিয়েছিলাম এই দেখুন আমি অলরেডি ইমিগ্রেশন পার হয়ে চলে আসছি আমি আসলে মাঝখানে কিছুক্ষণ ভিডিও করতে পারিনি কারণ ভিডিও করা অ্যালাউড না আমি ইমিগ্রেশন পার হয়ে খুবই বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম কারণ আমার খুবই পিপাসা লেগেছিল বাট ভিতরে এসে দেখলাম সব দোকান বন্ধ দেখতেই পাচ্ছেন আপনার ভিডিওতে সব খালি ভিতরে এবং দোকানগুলো সব এভাবে পড়ে আছে শুধুমাত্র খোলা আছে অ্যাপেক্সের একটা শোরুম যেটা জুতার দোকান যেটা আমার কোনো কাজে লাগবে না হয়তো অনেকে লাগতে পারে আর সামনে একটা নর্মাল শপিজের দোকান খোলা যাচ্ছে বাট আপনার ইমিগ্রেশন পার হওয়ার পরে এটা একটা বড় প্রবলেম যে ভিতরে কোনো রেস্টুরেন্ট বা আপনার ফাস্ট ফুড এভাবে ছিল না আমি অনেকক্ষণ হাঁটার পরে একটা ছোটো ফাস্ট ফুড পেয়েছিলাম যেখান থেকে আমি পানি কিনে নিই এখানে পানির দামের ক
फाइव हंड्रेड एम एल ए जो हाफ लिटारे से पानी प्राइस पड़े एकश त्रिस टाक जेटा आसल सब एयरपोर्ट ही दाम बेसि बाट बांगलेशी जो कीनले सम्भवत से पानी नहीं सम्भवत बीस टाक सी एखराडी इमिग्रेशन पार हो लाइने दाड़ी प्लेने उठार आगे जो लाइन जेखने अपन हैंड लागेजा चेकिंग एखे मोटामोटी अनेक लाइन छो अलरेडी पार हो चले आसि इसे अलरेडी बसि एखो प्लें उठी प्लें आससे मात्र देखा जाने हुईल चेयर व्यवस्था आज सम्भवतः कि पेशेंट छो जैसे हुईल चेयर सार्विस दिए नामाना इन मोटामोटी हमें दीर्घक्षण समय वेट करते होने अनेक बांगाली प्रवसी भाई आचु फरेंारो छो देखल सो मैं शुद्ध बांगाल जाते कि विदेशी आज साथ सबाई मोटामोटी अस्थिर हो गए कारण दीर्घक्षण मैं बस कारण सबाई अनेक आगे चले कारण सब ट्रावल एजेंसि थे बोले दिए एक बसि आगे चले जा तीनटा पैंतालिस फ्लैट बाट हम सबाई के मोटामोटी बोले दीजिए एगारोटार भर जो थकते जदिव पर शुने जरा बारोटार दिखे एस तरज एक सुविधा हो तर बसिक्षण लाइने दाड़ाते हैं ता खूब इजिली पार हो चले आससे और जरा बसि प्रथम चले आसम तक अनेक वेट करते हुए एखे सिरियल दिए प्लेने उठान आगे ता क्यों जो अनुजी डाके प्रथम बीजनेस क्लस एर पर प्रायरिटी हम अपन फैमिली बाच्चा काच्चा सह जरा आज वृद्ध और असुस्थे जो तो अवश्य एके बारे फार्ष्ट तपर हे जो अनुजी डेके थे जो वान जो टू जो थ्री ये सरियल अनुजी जो वान शेष हो जो टू तर जो थ्री अने के जिस बुझे ना ये हे अपना बोर्डिंग पास लेखा थे अपने को जोर आंडारे पड़े से ही अनुजी अपना सरियले जा अवश्य जो टूर जी आगे जे दाड़ें ना ये वह अनेक बरक्त है अभी उठे एस अलरेडी प्लेने देख प्लें सामने क्यों एक मनीटर आज चाहले अपनी मुवि थे शुरू कर विभिन्न जिन देखते हमारे खबर टाइम खबर चले आसते इखने देखें एक बड़ो बक्स आटे मेन डिश आपनारे एक बोतल पानी देा छोट एक बन रुटी दे आ साथे आगुट बा दई जेटा के बोली एवं किसू फ्रूट एखे साथ जेलिओ दे जैम जेटा के बोली एखे ये हे हमारुट इगुटर नीचे मे बी आपनर मधु टाइप कि टेस्टा खूब भलो छो इगुटर एंड एखे किस सीजनल फल छो जेखने अपना अनारस छो नाशपाती छो आंगुर छो अपनार तरमुज छो छोटो छोटो आकार टुकड़ो करा छोड़ो खराब छो ना फ्रूट और पानी छोट एक पानी आढ़ाई सौ एम एल साथ हे मेन डिश यटार भर हमारे मूल खबर रही है और इखान टीस्यूते अपनर साथे टीस्यूर भरे अपनी अपना चामिच आपनर छुरी काटा चामच सब किस पे जा मेन डिशटी ओपेन कर भरे आज एक चिकेन ससेस और पनर जतियों एक आइटेम छो और आइटेम आलू दिए टमेटो दिए हमारे आसले खबर खूब बस भलो लागे एवे कतार एयरवेजर आसार समय जो खबरगुल्लो खेल मोटामोटी भलो छो बाट एवे मेन डिशे जो खबर छो ये मैक्सिमाम मानुष ही पसंद करें हतोबा करणार कारण खूब बस भलो मान करते साथे एखी फूड खाची तरमुज आरमुजा मिस्टी छो मोटामुटी अलरेडी कतार चले कतारे दोहते नाम एक अलरेडी लैंड कर फेले एयरपोर्टा सुंदर एवं वेदार खूब ही सुंदर छो वेदार नाम अलरेडी नामा शुरू हो गए सवार नीचे जो एक बस वेट कर बस बाकीटूक जो सबा सोशल डिस्टेंस मेनटेन कर नामते कारण बार बार सबा के बला हिल सबा अवश्य सोशल डिस्टेंस मेनटेन कर चलाफे करबें तब बस भर मोटामोटी भलोई मानुष उठिए एखे सोशल डिस्टेंस आसमें ता मेनटेन कराई अपना देखते ही पा सो so, प्लें भर जो माना हो बे ओबे माना है प्लें प्रत्येक सीट एक सीट फाका दिए बसाना 
অর্থাৎ তিনজনের সিটে দুজনকে বসানো হয়েছিল মাঝখানে সিটটি ফাঁকা রেখে যেটা হচ্ছে ঢাকা থেকে কাতার যাওয়ার সময় বা যদিও কাতার থেকে যখন আমরা রোমে গিয়েছি তখন সেই ফ্লাইটে কোনো ফাঁকা রাখা হয়নি অর্থাৎ সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা সেটা মেনটেন করা হয়নি প্রত্যেকটা সিটে মানুষ ছিল আর এখানে এয়ারপোর্টে আমরা নামলাম এখানে এসে আমাদেরকে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করতে হবে একটা কথা বলে রাখি আমাদের যেটা প্রবলেম হয়েছিল আপনার ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে দুইটা বোর্ডিং পাস একসাথে দেয়নি তারা শুধুমাত্র ঢাকা তো দোহার বোর্ডিং পাস দিয়েছিল এবং বলেছে দোহাতে এসে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করার জন্য এবং দেখতে পাচ্ছেন এই যে সিরিয়ালটা এটা পুরোটাই হচ্ছে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করার জন্য বিশাল বড় সিরিয়াল কারণ কাতারে এসে দেখা গেল আমরা বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ এসেছি তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ লোক এখানে অলরেডি ওয়েট করতেছিল মানে এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে আমি দোহা এয়ারপোর্টটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে আপনার এয়ারপোর্ট খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এটা একটা জুয়েলারির দোকান অর্থাৎ যারা আপনারা গয়না পছন্দ করেন অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পছন্দের একটা দোকান খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এয়ারপোর্টটা একটা গাড়ি রাখা আছে এখানে তবে জনসংখ্যা মানুষ কম করোনা ভাইরাসের কারণে একেবারেই মানুষ কম কারণ ফ্লাইটও একেবারে কম আমি পুরোটা একবার ভিডিও করছি কারণ আমি প্রথমবার যখন যাই সেভাবে আসলে এয়ারপোর্টটা ঘুরে দেখা হয়নি এবার সেকেন্ডবার এবারও অবশ্য দেখতে পারিনি সময়ের স্বল্পতার কারণে কারণ বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করতে হবে সব দিক দিয়ে একটা ঝামেলা ছিল যতটুকু পেরেছি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তবে লোক সমাগম একেবারেই কম কারণ প্রথমবার আমি যখন এসেছিলাম তখন মোটামুটি ভালো ভিড় ছিল এয়ারপোর্টে কাতারের এই এয়ারপোর্টে অনেক মানুষ ছিল বাট এবার সেইভাবে আসলে লোক নেই বললেই চলে বোর্ডিং পাস সংগ্রহ করে ফেলেছি জোন টু এখন অলরেডি প্লেনে ওঠার জন্য যাচ্ছি আমি সামনে একটা করিডোরের মতো আছে প্লেনে ওঠার আগে এটা না আমি বিজনেস ক্লাসের জন্য আলাদা এবং ইকোনমিক ক্লাসের জন্য আলাদা ছিল এটা হচ্ছে ইকোনমিক ক্লাসের দরজা বলা যায় এয়ারপোর্টটা দেখা যাচ্ছে প্লেনটাও দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা দিয়ে হাঁটার সময় খুব ভালো লাগে আসলে মানে পুরো এয়ারপোর্টটা দেখা যায় তো মানে একটু পরে আকাশে উড়ব মানে দেশ ছেড়ে বা মাটি ছেড়ে আর কি উপরে চলে যাওয়া ভাসমান অবস্থায় ফিলিংসটা আসলে অন্যরকম আমরা অলরেডি প্লেনে চলে এসছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছবি কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স নাই এটা হচ্ছে আপনার দোহা থেকে রোমে আসার সময় প্লেনে একটা ফর্ম দিবে এই যে ফর্মটা ছবিটা আমি দিয়েছি যে ফর্মটা আপনাকে ফিল করে রোম এয়ারপোর্টে জমা দিতে হবে এই কারণে আমি প্রথমেই সবাইকে বলেছিলাম যে অবশ্যই কলম নিয়ে আসবেন কারণ আপনাকে যেহেতু অনেকগুলো ফর্ম ফিল করতে হয় কলমটা সাথে থাকলে আপনার সুবিধা হবে এটা পুরোটা ইটালিয়ানে লেখা আছে আপনার নাম অ্যাড্রেস বয়স এগুলো সব ফিল করে আপনার সাথে রেখে দিতে হবে এটা হচ্ছে রোম এয়ারপোর্টে নামলে জমা দিতে হবে ইমিগ্রেশনে এখানে সবগুলো ইনফরমেশান অ্যাড করে নিচের দিকে আপনার মতিভোটা দিতে হবে কি কারণে আপনি ইটালি প্রবেশ করতে চাচ্ছেন আপনার সাইন এবং ডেট এখানে আমি ফর্মটা ফিল করেছি দেখতে পাবেন উপরে আমার নাম আমার জন্ম তারিখ আমার ডেট অফ প্লেস অর্থাৎ চাঁদপুর রেসিডেন্স কোথায় রেসিডেন্স অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছি সাথে আপনার দমিচিলিও যদি আপনি রেসিডেন্সে না থেকে অন্য অ্যাড্রেসে থাকেন সেই দমিচিলিও দিয়ে দিয়েছি তারপর অপশনটি দেখেন আপনার মেজ এখানে আমি মানে কি ধরনের ডকুমেন্ট আপনি এখানে দিবেন আমি পারমেশ্বর দিশোর জন্য দিয়েছি পারমেশ্বর দিশোর জন্য নাম্বারটা দিয়েছি রিয়েলের সাথে দ্য ভেনেজিয়া কবে এটা দিয়েছিল চব্বিশ এক দুই হাজার আমি পেয়েছি সাথে হচ্ছে আমার টেলিফোন নাম্বার যেটা ইটালিতে তারা যোগাযোগ করতে পারবে যদি কোনো প্রয়োজন হয় এরপর নিচের দিকে একটু খুব কাটাছাড়া হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন দুই নম্বর অপশানে বাংলাদেশ ফিল করেছি তিন নম্বর অপশানে যে আবার আমার রেসিডেন্সের রেসিডেন্স না আমি এখানে দমিচিলিওটা দিয়েছি কারণ আমি প্রথমে রোমে থাকব পরবর্তীতে আমি ভেনিস যাব এই কারণে আমি রোমের অ্যাড্রেসটা দিয়েছি 
বিয়ার ফ্লিপ পনেরো ট্রেনটা সেটতে এরপরে দেখেন পরের দিকের অপশনগুলো তো ভেনে তো ভেনে তো মানে আপনার রিজিয়নে কোথায় তারপর হচ্ছে লাভোরো এরপর নিচে কোয়েস্তো রিগুয়ার্দো এখানে আপনি নিচে আপনার মোটিভটা দিবেন যে আপনি কি কারণে ইতালি প্রবেশ করতে চাচ্ছেন এটা না লেখার কারণে এরপর একটু ঝামেলা করেছিল প্রথমে সো ফিল আপ করে নেবেন এবং ফর্মটির অপোজিটের সব নিয়ম কারণ অনেক কিছু লেখা আছে এত কিছু আমি গেলাম না আমার সেকেন্ড ফ্লাইটের খাবারের আইটেম ছিল এগুলো আমি খুব বেশি ডিটেলসে গেলাম না জাস্ট একটু ছবিগুলো দিলাম আপনাদেরকে পটোটা ভালো ছিল আমরা অলরেডি রোমে নেমে এসেছি অলরেডি আমরা সিরিয়ালে দাঁড়িয়েছি এখানে আসলে খুবই কষ্ট হয়েছিল প্রচুর মানুষ একসাথে রাখা হয়েছিল আপনার সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটাকে বলে তার কিছুই এখানে ছিল না মাত্র দুইজন আপনার ইমিগ্রেশনে ছিল যারা আমাদেরকে ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য হেল্প করতেছে এয়ারপোর্টে জায়গা জায়গায় বিভিন্ন বোর্ড দিয়ে দিয়েছে করোনা ভাইরাসের জন্য এখানে মোটামুটি আমরা সবাই অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম কারণ মোটামুটি অনেকটা সময় এখানে আমাদেরকে থাকতে হয়েছে এত বড় জার্নি করে শুধু কিছু সিস্টেমের ভুলের কারণে কারণ আমরা প্লেনে যে ফর্মটা ফিল করেছিলাম সেই ফর্মটা যাদের ফিল করা ছিল তাদেরকে চাইলে তারা নর্মালি ছেড়ে দিতে পারত তারা সেই জিনিসটি না করে আপনারা এখানে আবার নতুন করে আরেকটি ফর্ম দেওয়ার ব্যবস্থা করছে দেখলাম সেম জিনিসই সেম ফর্মের জাস্ট একটু ডিজাইনটা একটু আলাদা অনেকে আবার নতুন ফর্ম দিয়েছে আমরা অনেকে যারা না বুঝেছি তার আবার সেই ফর্মটা নিয়ে ফিল করেছি দাঁড়িয়ে আছি বাট আপনার যদি ফিল করা হয়ে থাকে সরাসরি বলবেন যে আমার ফিল করা হয়ে গেছে আমাকে ছেড়ে দেন সো ছেড়ে দিলে আপনি চলে যেতে পারবেন ডাইরেক্ট ইমিগ্রেশনের আর নাহলে এখানে আপনাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করাবে সো আপনার সেকেন্ডবার ফর্মটা ফিল আপ করার দরকার নেই আমি অলরেডি পার হয়ে চলে আসছি ইমিগ্রেশনে জমা দিয়ে আমি ইমিগ্রেশনে কথা বলেছিলাম যে যাদের ডকুমেন্টের মেয়াদ শেষ তারা কি আসতে কোনো প্রবলেম হবে কি না যেটা আমি আপনাদেরকে আমার পোস্টে দিয়েছি এখন আমি আমার লাগেজ সংগ্রহ করার জন্য যাচ্ছি কারণ রোম এয়ারপোর্টে আমি এবারই প্রথম আসসালামু আলাইকুম আমি নাইম ইতালি ভ্যানিস থেকে আমি বর্তমানে রোমে আছি আমি নিজে পার্সোনালভাবে আসলে আপনার বাংলাদেশ কাতার এবং আপনার ইতালি রোমে ইমিগ্রেশনে যখন আমার ডকুমেন্টগুলো তারা চেক করছিল তখন আমি তাদের তিন জায়গাতে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে যাদের ডকুমেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে তাদের কি প্রবেশ করতে কোনো সমস্যা আছে কি না তিন জায়গায় সেম উত্তর দিয়েছে যে না একত্রিশে জানুয়ারি পরে যাদের ডকুমেন্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে তাদের ডকুমেন্টের মেয়াদ একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে সো একত্রিশে আগস্টের আগে প্রবেশের ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না সো যাদের ডকুমেন্টের মেয়াদ শেষ চিন্তা না করে একত্রিশ আগস্টের ভিতরে আসার চেষ্টা করবেন আর শুধু শুধু টেনশন করে কোনো কিছু হবে না আর অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাই টোকনটি প্রেস করে দিবেন। এতে করে আমি যখনই আমার নতুন কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে সাথে সাথে নোটিফিকেশান আকারে পৌঁছে যাবে আর অবশ্যই যদি মনে করেন যে আমি যে ভিডিও দিয়েছি সেটা অনেকের হেল্প হতে পারে অবশ্যই তাহলে শেয়ার করবেন যারা বাংলাদেশে আছেন যারা অলরেডি আসবেন কি কি প্রসিডিউর মেনটেন করতে হবে অনেকেই টেনশনে আছে যেটা অনেকে বলেছিল যে কোভিড নাইনটিনের নেগেটিভ সার্টিফিকেট লাগবে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আসলে লাগেনি এবং এটা লাগার সম্ভাবনা আমি আগেও পোস্ট দিয়েছি যেখানে আমাদের দেশে আপনার টেস্ট করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে কিট নেই সেখানে শুধুমাত্র বিদেশে আসার জন্য শুধু একটা সার্টিফিকেটের জন্য তারা কিন্তু কিট নষ্ট করবে না টেস্ট করে তো এটা আসলে পসিবল না কোনোভাবে যদি আপনি ওইভাবে চিন্তা করেন তাইলেই বুঝবেন কারণ আর এছাড়া টেস্ট করলেও কিন্তু আপনি সাথে সাথে রেজাল্ট পাচ্ছেন না কোথাও কোথাও কিন্তু আট থেকে দশ দিনও লেগে যাচ্ছে সো এটা নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ নেই আপনার এয়ারপোর্টে যে সেলফ ডিক্লারেশন ফর্মটা দেবে ওইটা ফিল আপ করলেই হয়ে যাবে আর যারা ইটালি আসতেছেন তারা অবশ্যই আসার পরে চেষ্টা করবে চোদ্দ দিন সেলফ কোয়ারেন্টাইন থাকার জন্য এটা শুধুমাত্র মানে ল মেনে চলা সেটা না সেটা আপনার নিজের স্বাস্থ্যের জন্য এবং আপনার আশেপাশের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য আমরা সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকি আসসালামু আলাইকুম